。陈叔叔的死亡时间是晚上的九点到十二点之间。通过医院的监控来看，跟陈叔叔接触的那就只有你。这话不能乱说。你自己是医生，你心里应该很清楚。这人年纪大了，他身体就不是自己的了。我是陈叔叔的主治医生。当初最难过的一关全都过去了，所有的指标全都趋于正常，再观察一周，就会健康的出院。如果他不是受到什么刺激的话，他不会出事儿的。你有证据吗？没有证据，这一切都是空谈。法律上是不会承认的。法律上承认不承认，不是你我说了算的。我只是想告诉你。如果不想给自己添堵，就少来找我的麻烦。我怎么会去找你的麻烦呢？你也知道的，那些虞姬啊，整天都是没什么事儿干，就是想挖一些花边新闻之类的。你放心，你这件事情我几个电话就帮你摆平了。不必了，这些事情我全都解决了。现在我们的交易还有效，只要你帮我保守我的秘密，聚义的股份。陈天的死，我是一个字不会提的。这林大公子不选择从商，选择了当医生，真是太可惜了。成交。你来做什么呀？昨天不是说得很清楚了吗？我今天来，是想告诉你一件事。我们没什么可说的，你走吧。林乔生病了，他因为得了绝症，所以那个时候，他才选择离开你。他现在在郊区的别墅里养病。去看看他吧。一个人往前走，经过每个路口，忘记了一开始那个以后。也许我还是不懂，你不回头，我的玫瑰不在你的手。苏苏。苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，怎么不穿衣服都出来了？成华，我可是看见苏苏了，我真的看见苏苏了。爱他，却装出决心的样子，也真难为你了。可是林霄，你有想过吗？他刚从绝望中走出来，准备面对新的生活。你要是现在过去这么，别跟我讲这些道理。这些大道理我都懂。我现在就是想他，我想每天看着他，天天都看着他。我每天晚上做梦的时候都能梦见，我醒着的时候我也经常会有幻觉。我就是想，我想他想的都快疯了，张望。你说我该怎么办？我该怎么办？那你去找他呀。去啊。反正最终的选择权还是在你手里。
，虽然情报泄露在严嵩的身边，我还是放心不下他。我走了以后。会的，你放心。到底是谁的错？为什么离开我？你怎么放开了，也解开我心中的锁？你就放开我的手，我舍不得你。你刚才去哪儿了？明天聊，我出去一下。我想你，我就回来了。你不是已经走了吗？还回来干什么？因为我忘不了你。我走了这么多天。你为什么连一个电话都没给我打？苏琴，我累了。你这样，如果……你现在面前站的是严嵩，你还会这么说吗？你讲，我要的不多，难道我在你心里那么一点点位置？
你脚怎么样了？医生说没什么大碍，他身体本来就虚，刚才看见你太激动了，所以休息会应该就没什么大事了。宋总啊，本来啊不想告诉你这一切的，但既然你来了，就好好看看吧。看完你就知道林乔对你的心意了。一个人往前走，经过。那天是我二十岁的生日，我看到了苏琪，那时我爱的女孩。无论如今，苏琪做了什么，我知道那都是我的错。而你，宋总，我想告诉你，那时我的世界只有苏琪，如今。却被你填满了。直到现在，我还是不太喜欢叶芝的诗。我们真正在一起的时间不多，你喜欢的东西，我了解的更少。但是我现在想起许多过去的片段，我现在知道。为什么你喜欢那首诗？当你年老、鬓斑、睡意昏沉，在炉旁打盹时，取下这本书，慢慢涌动。梦忆从前，你双眸，神色柔和，眼波中倒影深深。多少人爱你风韵妩媚的时光，爱你的美丽，出自假意或真情，而唯有一人爱你灵魂的至诚，爱你渐衰的脸上愁苦的风霜，然后垂下头，在炙燃的炉边，忧伤的低诉：爱神如何逃走？在头顶上的群山巅漫步闲游，把他的面孔隐没在繁星中间。我还来得及，在离去之前，好好的体会与感悟一下。命运是奇特的，它让两个本不应该有交集的人，在错误的时间相遇。我突然爱上了你。或者是许多年以来，一直被忽视和埋藏的情感被点燃了。情感是无法描绘的东西，它本身没有对错，不唯一怨恨的，是他没有给我留下足够的时间。宋嫂，你没走啊？为什么不告诉我？你现在不都知道了吗？我现在才知道，你真的不应该瞒着我。我不告诉你，是不想伤害你。想看着你难过，那你想过不告诉我会更难过
在乎你的人，我希望在身边陪着你，跟你一起分担。我告诉你爸爸了。林强，我都知道了。爸，死拼不痛苦，痛苦的是活着的人。我现在宁愿让你总恨我，我也不想让他承受看着我死去的绝望。所以你觉得这样做是对严嵩好？你有没有想过，当有一天严嵩知道了真相，他会有多后悔？喂，月月，我已经到家了。他们明天会送林桥去医院的。我累了，明天再说吧。我知道林桥的事情一定会让你很伤心，我只想找你好好的聊一聊，许多事情说出来会好过一些。我很好
齐墨，你是不是有什么事瞒着我？如果你还把我当好朋友的话，就请你告诉我实话。你说实话取决于我要不要帮你。不好意思，最近真的发生很多事情，我都没来得及跟你们交代清楚。严嵩有一个双胞胎姐姐，叫沈洛。沈洛是我已经过世的太太，但在我失忆之前，我们就已经离婚了。但是在离婚之后，我才知道，沈洛已经怀上了我们的孩子，而那个孩子就是严冷。小姐。你不用为难了，千万不要因为我的事情而影响了你跟严嵩之间的关系。不会的，不会的，小莫。不过，既然宋宋的姐姐已经跟你离婚了，也过世了，这些都不重要，不是吗？只要是你真的喜欢宋宋就好。小莫莫，我会一直站在你这边的。林叔叔，你和林球瞒得我好苦啊！苏琪，为什么不告诉我？你怎么能这样？林乔他不懂事情。你怎么也陪着他一起来说谎，叔叔？我本来不想瞒你的，可是我拦不住林强，我也劝过他，是他希望这么做的。你知道吗？林乔，他要死了，他就要死了！你们到底在玩什么？你知道吗？人死了以后就什么都没有了苏琪，为什么不告诉我？你怎么能这样？林乔，他要死了，他就要死了，他就要死了。你知道吗？人死了以后就什么都没有
。为什么要这么猜？既然现在陈斌恢复了记忆，从明天开始你就跟着他，满足他一切要求。哎，总裁，您您这不是要把记忆让给他吗？你什么时候能用脑袋想问题啊？我让你看着他。明白了，总裁。停车！你先回去吧。通知彩，我明天早上来我办公室。好。苏小姐，哭了。作为朋友，我是不是应该关心一下？我不需要任何人的关心。其实你这么伤心，有谁看得到吗？林桥看得到吗？严嵩看得到吗？我不需要他们知道。其实呢，我能理解你的处境。你为林桥已经做得够多了，这个世界上没有几个能做得到。可他不仅不领情，而且还不理解，很委屈吧？我要是你啊，谁要是对我不好，我加几倍还给他。堂堂苏家大小姐，凭什么受这种委屈？还有那个严嵩。别跟我提颜色。好，好，好，不提他，不提他。我没别的意思，我就是替你不值罢了。你这么担心他，你自己去看他啊！把我这么大早叫起来，我想多睡一会儿呢。陈总。你来干嘛？欧阳总裁吩咐我来安排你接下来的行程，随时听你的调遣。这是我们总裁为你准备的车，从今天起，我就是您的助理。哇塞，豪车啊，有钱人！回去跟欧阳说，我不需要车，你也不用跟着我，让他专心搞好聚义就行了，其他的事情不用操心啊。陈总，这也是总裁的一片好心。回去吧。嗯。哎，小梦，小梦。有个司机多好，我想给你享享福呢。再说了，聚不就是你的吗？我知道了，你回来吧。董事长，陈主任来了。嗯、董事长，让您找我有什么事儿？你也马上安排人。把我们聚义过去几年的财务状况再查一次，董事长，我明白您什么意思。我要你确保我们财务上不会有任何漏洞，如果发现有问题的地方，马上给我处理干净。这，让你做你就做，懂了吗？好，我马上就去。小杰，你到哪儿了？严嵩说要去陪林桥，那秦梦怎么办呢？你快点啊！算了。你和林桥已经不可能了，月月。林桥没有多长时间了，我只是希望能陪他走完最后的日子。我知道，可是林桥他已经放手了。可是他为我做了那么多，他现在这样，难道你让我看着不管吗？他为你做那么多，都是希望你能幸福。
。也许，也许林桥现在不希望你看到他现在那个样子，而且他身边还有其他关心他的人。可是秦墨呢？秦墨身边只有你。不要再提秦墨。我现在只希望林桥这段日子能开心一点。我已经决定了。宋宋，你们怎么来了？你真的要去啊？好好照顾林桥。想到今夜来医院治疗的会是严嵩，我也没有想到，我还可以再见到他。一个人往前走，经过每个路口，忘记了一开始那个以后。也许我还是不懂，你不回头，我的玫瑰不在你的手。两个人手牵手，最后还是放手。什么？